Wengi huwa wananiuliza daktari nifanye nini kuweza kupandisha homoni ya wanaume. Homoni ya testosterone. Nimepungukiwa nguvu za kiume. Nimepungukiwa shauku au matamanio kwa mke wangu. Nifanye nini niweze kuinusu hari kama hii? Yaweza kuwa hauna kisukari, hauna pressure, hauna maradhi yoyote ambayo yanakusumbua, lakini performance yako kitandani imeanza kwenda chini. Sasa leo nataka nizungumzie tu moja ya kitu ambacho kinaweza kuwa kinakutesa we mwanaume na ukijui siku nyingine nitazungumzia vyanzo vingine ambavyo vinaweza kukusababishia wewe usifurahie ndoa yako simfurahie mke wako alivyo mzuri Sasa kitu cha kwanza ni kuna homoni inaitwa homoni ya prolactin ni homoni ambayo huwa inatengenezwa na tezi iliyoko katika ubongo inaitwa anterior pituitary gland. Homoni hii ya prolactin baada ya kuchovyo kwa wanaume inatakiwa iwe katika kiwango kidogo sana. Yaani tunashauriwa homoni ya prolactin kwa wanaume hii ni kiwango kidogo sana kwa sababu sisi hatunyonyeshi wanaume hatubebi mimba sasa sisi huwa ipo katika kiwango kidogo sana kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza yakasababisha homoni ya prolactin kupanda katika damu ya mwanaume nitafundisha lakini ikiwepo tatizo la uzito mkubwa Ndiyo maana nimeamua nikufundishe homoni ya prolactin athari zake inapokuwa juu. Tatizo la homoni ya prolactin kuwa juu katika damu ya mwanaume. Tatizo hilo tunaita kitaalamu hyperprolactinemia. Yaani kiwango kikubwa cha prolactin katika damu. Kuna athari zake Tumeona kwa wanawake lakini tuone kwa wanaume. Athari ya kwanza. Homoni ya prolactin inapokuwa juu inapunguza utengenezaji wa mbegu kwa wanaume. Kwa hiyo inaweza kuwa labda unapima unaambua mbegu zako ziko chache. Mbegu zako ziko chache. Moja ya kiashiria pia ambacho huwa kina 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 shusha kiwango cha mbegu zako ni homoni ya prolactin. Homoni ya prolactin inapunguza utengenezaji wa mbegu za kiume kwa wanaume. Unakuwa unatengeneza mbegu kidogo. Lakini mbali na hivyo, homoni ya prolactin huwa inashusha kiwango cha homoni ya testosterone. Homoni ambayo inaratibu utengenezaji wa mbegu inaratibu hamu matamanio hisia wakati wa tendo la ndoa kwa hiyo homoni ya prolactin inaweza kukufanya we mwanaume usiwe na uwezo wa kutungisha mimba lakini pia homoni ya prolactin inaweza ikafanya hata maumbile yako sehemu za siri yakaanza kupungua ukubwa Unaona kwamba hayo yote ni majanga yanayosababishwa na homoni ya prolactin kuwa juu kwa mwanaume. Kwa hiyo cha kwanza tumeona ya kwamba homoni ya prolactin inaweza kusababisha e, utengenezaji wa homoni ya kiume kushuka, yani homoni ya testosterone kushuka, utengenezaji wa mbegu kushuka, matamanio ya ki, yani ile hisia ya kushiriki tendo la ndoa inakuwa mbali au haipo kabisa lakini pia tumeona maumbile sehemu za siri kupungua na hata matiti kwa mwanaume yote hivyo vinasababishwa na homoni ya prolactin kuwa juu katika video zangu zijazo au unaweza katizama masomo yangu yajayo tutafundisha mambo kadha wa kadha 
ambayo yanaweza yakasababisha homoni ya prolactin kuwa juu. Lakini moja ya sababu kubwa kabisa ambayo ni kwa wengi tunayo kuwa tu na uzito mkubwa au na kitambi ni moja ya sababu kubwa sana nzito inayojitegemea ambayo inaweza kusababisha homoni ya prolactin yako kuwa juu na usiweze kumfurahia mke wako, usiweze kufurahia watoto na mambo mengine ambayo yapo katika dunia hii. Hebu fikiria, ukiota matiti uhuru wa kujiamini unapungua. Maumbile sehemu za siri yanapopungua uhuru wa kujiamini kama mwanaume unapungua unapokuwa una upungufu wa nguvu za kiume uhuru wa kujiamini ujasiri wa kujiamini kama mwanaume unaenda chini lakini hayo yote yanaweza yakaondoka endapo kijua nini kinachosababisha wewe homoni ya wanaume na wanaume wako unashuka basi hakikisha una subscribe katika channel yangu hii hapa Bonyeza neno subscribe hapo upande wa kulia kuna alama nyekundu usisahau kubonyeza alama ya kengere